ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മടിച്ചീസ് കിച്ചൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ഹെൽത്ത് നല്ല പ്രശ്നമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ക്ഷീണം തീർക്കാനായിട്ട് നമുക്കിന്ന് ഒരു അടിപൊളി ചില്ലി പനിറങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിക്കളേ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ചില്ലി പനിറ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ള നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഒരു ദോശ തവ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ കണക്കൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ചട്ടയിൽ ഈ ഒരു പനീർ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ പനീറിൻ്റെ ക്യൂബ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് നേരത്തെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുക ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടുള്ള പനീറാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടുള്ള പനീറാണ് ഇനി അതല്ല പനീറിൻ്റെ വലിയ കട്ടയാണ് മേടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറിച്ചിട്ടേക്കുക രണ്ടാമത് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കണ്ടോ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരുത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി പോയി എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു കളർ വരത്തക്ക രീതിയിൽ അങ്ങ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ ഒരു സൈഡിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാനങ്ങ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ആ തവയുടെയും അതുപോലെ എണ്ണയുടെയും ചൂട്ടിലിടുന്നുള്ള വേവ് മാത്രം മതി നമുക്ക് അതിന് പനീർ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കടായി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പച്ചമുളക് നല്ലോണം കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴട്ടുക കുറച്ചൊന്ന് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് സബോളത ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വലിയൊരു സബോളയാണ് മുറിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണേ അത് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ആണ് അതും സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വഴട്ടുക ഈ വഴറ്റിലൊക്കെ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോ നമ്മൾ ചേർത്തോണ്ടിരിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ സബോളയും ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു മിനിറ്റോളം വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും വഴറ്റുക ഇതിനൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ടു വൺ മിനിറ്റ് വഴറ്റുക പിന്നെ അടുത്ത ഐറ്റം ഇട്ട് കൊടുത്ത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ടു വൺ മിനിറ്റ് വഴറ്റുക ആ രീതിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സോയ സോസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വഴറ്റിന് ശേഷം പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചില്ലി സോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും വഴറ്റുക ചില്ലി സോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് പക്ഷെ ചില്ലി സോസ് പോലെയല്ല ടൊമാറ്റോ സോസ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും വഴറ്റുക ഓക്കെ സോസിലൊക്കെ കിടന്ന് ഇതിങ്ങനെ വെന്ത് നല്ലൊരു ചൈനീസ് ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും വഴറ്റുക ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അടിക്ക് പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടി ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ സ്പൂൺ
കുറച്ച് നേരം അടുപ്പത്ത് തന്നെ ഒന്ന് വെച്ചേക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ തൊട്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രേവി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്രേവിക്കകത്ത് ഇട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് വരട്ടി എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റുക വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പാണ് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രേവിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് വറ്റി വരണ്ട് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ നല്ലോണം തിളക്കട്ടെ തിളച്ച് തിളച്ച വെള്ളം അങ്ങ് വറ്റിക്കോട്ടെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ചൈനീസ് റെസിപ്പിക്കകത്തും എല്ലാവരും ഇടുന്നതാണ് ഒരു ബാലൻസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇട്ട് ഒന്നും കൂടെ നല്ല രീതിക്ക് വഴറ്റി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കുക ചില്ലി പനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് രാത്രിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് വഴറ്റി വഴറ്റി അങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് അണിയും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനി ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ മതി എന്തിൻ്റെയാണോ നാനാണോ ഇനി ചപ്പാത്തി ആണോ അല്ലെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കഴിച്ചാൽ മതി എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നല്ലൊരു ഡിഷുമായിട്ട് 